मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये मी खूप साऱ्या गोष्टी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत फॉर एक्झाम्पल नेमकं रजिस्टर्ड इंजिनियर याचा अर्थ काय होतो त्यानंतर तुमचे काम कोणकोणते असतात तुम्ही कोणकोणत्या प्रकारची कामे या लायसन्सवर करू शकता त्यानंतर हे लायसन्स जर तुम्हाला ऑफलाईनमध्ये अप्लाय करायचं असेल तर तुम्ही कसे करू शकता किंवा जर ऑनलाईन प्रोसेस असेल तर कसे करू शकता आता मुद्दा असा आहे की हे पूर्ण जे टॉपिक आहे ते खूप जास्त व्हिडिओ लाँग होऊ शकतो लांब होऊ शकतो त्यामुळे जे तुम्हाला टॉपिक हवे आहेत किंवा ज्या मुद्द्याबद्दल तुम्हाला माहिती हवी आहे त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये टाईमलाईन मिळेल फॉर एक्झाम्पल की दोन मिनटावर तुम्हाला हा वीडियो कि हा टॉपिक बढ़ा मिले तो मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट करेल कि जर पॉसिबल अल शक्य अल तो शेवपर्यंत वीडियो बढ़ा पन तुम्हारक वे कमी अल तो तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन मे जो टाइम दिल्ला है तो क्लिक करूँ योग्य ती महती मिलू शकता तो सर्वत आधी अपन ये बहू कि नेमक नगरपालिका कि महानगरपालिके मे जर तुम्हारा रजिस्टर्ड सीविल इंजीनियर वहाँ है तो या अर्थ का होते कि बेसिस तुम्हें कोई कामें करू शकता तर बघा काय असतं कोणती पण नगरपालिका असो किंवा महानगरपालिका असो तर त्यांच्याकडे जेव्हा बिल्डिंग आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करावी लागते किंवा कोणत्याही प्रकारचे जर नगरपालिकेच्या हद्दीमधील किंवा महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये प्रायव्हेट असो की गव्हर्नमेंट बांधकाम असो त्याची आपल्याला परमिशन घ्यावी लागते विदाऊट परमिशन जर तुम्ही कन्स्ट्रक्शन केले तर त्या केसमध्ये तुमच्यावर ॲज पर बिल्डिंग बायलॉज केस होऊ शकते तर त्या प्रकारची लिगल ॲक्शन टाळण्यासाठी किंवा घराचे लोन असतात बँकेचे जे लोन असतात होम लोन तर त्या केसमध्ये आपल्याला जे बिल्डिंग परमिशन आहे ते आवश्यक असते तर बिल्डिंग परमिशन हे यामधील सर्वात महत्वाचं काम आहे जे तुम्ही या लायसन्सच्या बेसिसवर करू शकता त्यानंतर बिल्डिंग परमिशनच्या रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत उदाहरणार्थ प्लीन सर्टिफिकेट कम्प्लिशन सर्टिफिकेट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट तर यासारखे सर्टिफिकेट सुद्धा तुम्ही या लायसन्सवर देऊ शकता आता याच्यामध्ये काही अन्य कामं आहेत जे तुम्ही करू शकता फॉर एक्झाम्पल जे बेसिक एस्टिमेंट्स आहेत जे होम लोनसाठी तुम्ही आपल्या क्लायंटला देऊ शकता तर त्यावर सुद्धा तुम्ही आपली साईन करू शकता हे लायसन्स जर तुमच्याकडे असेल तर आणि या लायसन्सचा जो सर्वात मोठा फायदा आहे तो म्हणजे जर तुम्हाला ॲज अ सिव्हिल इंजिनियर सुपरविजन घ्यायचे असेल किंवा विथ मटेरियल किंवा विदाऊट मटेरियल जर काम करायचे असेल एखाद्या साईटवर किंवा तुमची स्वतःची जर साईट असेल जे तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करत असाल तर त्या केसमध्ये हे एक लिगल लायसन्स आहे ज्या ज्या बेसिसवर तुम्ही अशा प्रकारचे प्रायव्हेट रेसिडेन्शियल किंवा कमर्शियल काम करू शकता गव्हर्नमेंटची कामं फक्त या लायसन्सवर होऊ शकत नाही हे इथे मी सांगू इच्छितो आता आपण बघूया की या लायसन्ससाठी नेमकं कोण अप्लाय करू शकता आणि कोण नाही बघा जर तुमच्याकडे आय टी आर ड्राफ्टमन असाल तुम्ही ठीक आहे तर त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही अप्लाय करू शकता त्यानंतर तुमच्याकडे जर डिप्लोमा असेल इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग त्यावर सुद्धा तुम्ही अप्लाय करू शकता आणि समजा तुमच्याकडे डिग्री आहे मग तर खूपच छान इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग तर त्या बेसिसवर सुद्धा तुम्ही अप्लाय करू शकता आता नेमकं यामध्ये अनुभवाची किती गरज आहे बघा जर तुम्ही आई टी आई बेसिस कि डिप्लोमा बेसि जर अप्लाय कर केसेसमें तुम्हारा मिनिमम दह वर्षा अनुभव आने आवश्यक है अन्यथा तुम्हारा सुपरवाइजर लेवल की जी लयसन है ती मिले तुम्हारा रजिस्टर्ड सीविल इंजीनियर ही लयसन मिलना नहीं मात्र तुम्हारा लयसन नक्की मिलना है ये का शंका नहीं आणि त्यानंतर जर तुम्हें डिग्री होल्डर अल कि पोस्ट ग्रैजुएशन अशा प्रकार से जर तुम्हें एजुकेशन कि क्वाफिकेसन अल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला हे एकही वर्षाचा अनुभव नसला तरीही चालेल तुम्ही झिरो एक्सपिरियन्स बेसिसवर सुद्धा या लायसन्ससाठी अप्लाय करू शकता आणि तुम्हाला रजिस्टर्ड सिव्हिल इंजिनिअर लायसन ही मिळेल त्याचप्रमाणे जर तुम्ही आर्किटेक्ट आहात तर त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्हाला अनुभवाची गरज नाही आहे झिरो बेसिस झिरो एक्सपिरियन्स बेसिसवर सुद्धा तुम्हाला हे लायसन्स मिळू शकते आता पुढील मुद्दा असा की जर हे लायसन आपल्याला अप्लाय करायचं आहे तर आपल्याकडे कोणकोणती कागदपत्रे किंवा डॉक्युमेंट असणे गरजेचे आहे ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं अनुभव आणि क्वालिफिकेशन याच्या बेसिसवरच तुम्हाला जे डॉक्युमेंट्स आहेत ती द्यावी लागतात तर त्यामध्ये सर्वप्रथम जो डॉक्युमेंट्स येणार आणि जो बेसिक राहणार ते म्हणजे तुमचे आयडेंटिटी सर्टिफिकेट आता त्यामध्ये तुम्ही आधार कार्ड पण लावू शकता पॅन कार्ड पण लावू शकता किंवा तुमचे ड्रायव्हिंग लायसन्स सुद्धा लावू शकता त्यामध्ये फक्त तुमची ओळख पटवणे हाच इथे एक मुद्दा आहे त्यानंतर जे एज्युकेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू जो मुद्दा आहे तो म्हणजे तुमचे डिग्री किंवा डिप्लोमा किंवा जे सुद्धा तुमचे एज्युकेशन असेल त्या संबंधित तुमचे फायनल इयरची मार्कशीट आणि सर्टिफिकेट ठीक आहे प्रोव्हिजनल केसेसवर तुम्ही अप्लाय नाही करू शकत हे येथे मी सांगू इच्छितो त्यानंतर मुद्दा आहे अनुभवाचा बघा जर तुमच्याकडे डिग्री आहे किंवा तुम्ही जर आर्किटेक्ट आहात तर तुम्ही एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नाही लावले तरी चालेल बिकॉज तिथे डिमांडच नाही आहे पण जर तुम्ही डिप्लोमा होल्डर आहात तर त्या केसमध्ये तुम्हाला एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट द्यावं लागेल नाहीतर तुम्हाला जे लोअर लायसन आहे म्हणजे सुपरवायझर कॅटेगरीचं लायसन आहे ते मिळणार आता आपण बघूया की जे लायसन्स आहे ते ऑफलाईन आहे की ऑनलाईन आहे बघा आजच्या स्थितीमध्ये बी पी एम एस नावाचे जे ऑफिशियल पोर्टल आहे महाराष्ट्र शासनाचे आपले सरक
जे आपले लायसन्स आहे त्यासाठी अप्लिकेशन करावं लागतं तर त्या केसमध्ये मी तुम्हाला आधी हे सांगणार की तुम्हाला स्वतः नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेमध्ये जाऊन हे आधी कन्फर्म करायचं आहे की नेमकं आपल्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेमध्ये ऑनलाईन प्रोसिजर आहे रजिस्ट्रेशनची की ऑफलाईन तर सर्वप्रथम आपण इथे ऑफलाईन पद्धतीने कशा प्रकारचे रजिस्ट्रेशन होते त्याबद्दल माहिती घेऊया तर बघा जर तुम्हाला ऑफलाईन पद्धतीने रजिस्ट्रेशन करायचे आहे तर त्या केसमध्ये तुम्हाला जास्त काळजी किंवा टेन्शन घेण्याचं काही कारण नाही आहे बस जे तुमचे डॉक्युमेंट्स आहे जे मी आधी सांगितलेले आहे तो एक ओरिजिनल सेट प्लस दोन झेरॉक्सचे सेट तुम्हाला प्रिपेअर करायचे आहेत आणि विथ अप्लिकेशन जो अप्लिकेशनचा फॉर्मॅट आहे तो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देणार त्यावरून तुम्ही आपल्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेमध्ये अप्लाय करू शकता आणि ही जी झेरॉक्सचा सेट आहे जो एक झेरॉक्सचा सेट आहे तो तुम्हाला त्यासोबत जोडायचा आहे आणि नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या आवक जावक विभागामध्ये तुम्हाला हा देऊन द्यायचा म्हणजे तेथून तुमची केस जी आहे ती टाऊन प्लॅनर म्हणा किंवा जे आपले सीओ आहेत किंवा आपण म्हणतो त्यांना मुख्याधिकारी त्यांच्याकडे जाणार आणि त्यानंतर तुमची लायसन तुम्हाला द्यायची की नाही हे गोष्टी जे आहेत त्या ठरवल्या जातील ऑथॉरिटी लेवलवर जर तुमची कागदपत्रे आणि क्वालिफिकेशन बेसिसवर जे तुम्ही डॉक्युमेंट सर्व प्रोवाइड केलेले आहेत ते जर ठीक असतील ॲज पर दॅट लायसन तर त्या केसमध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही आणि तीन महिन्याच्या आतमध्ये बघा खूप लोक मला विचारतील मला माहिती आहे की सर किती वेळ लागेल तर मॅक्झिमम सरकारी नियमानुसार तुम्हाला जास्तीत जास्त तीन महिन्यामध्ये हे लायसन मिळून जाईल पण समजा तुमचे कागदपत्रामध्ये किंवा आणखीन काही जर अडचण असेल तर तुम्हाला लिखित स्वरूपात किंवा तुम्हाला तिथे जाऊन विचारपूस करावी लागेल आणि ते तुम्हाला सांगतील की या डॉक्युमेंटमध्ये काहीतरी अडचण आहे तर ते डॉक्युमेंट तुम्हाला रिप्लेस करावे लागेल आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला तुमचा ओरिजिनल सेट सुद्धा ठेवायचा तर तो यासाठी की इन केस कधी कधी काही ऑथॉरिटीज तुम्हाला किंवा काही नगरपालिका किंवा महानगरपालिका सांगतात की तुमचे जे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आहेत ते सुद्धा आम्हाला दाखवा त्याला बेसिकली आपण व्हेरिफिकेशन म्हणतो डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तर त्यासाठी मी तो डॉक्युमेंटचा सेट प्रिपेअर करायला सांगितला होता तर तो सुद्धा तुम्ही तिथे दाखवू शकता एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा तुमचा ओरिजिनल डॉक्युमेंट तिथे द्यावा लागत नाही ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा नाही तर ही तू करून द्याल नवीन नवीन की हे आपण डॉक्युमेंट सुद्धा त्यांना देऊन द्यायचे तर फक्त तुम्हाला झेरॉक्स द्यायचे आहेत आणि अप्लिकेशन द्यायचे आहेत आता आपण बघूया की ऑनलाईन पद्धतीने आपल्याला कशा प्रकारे सिव्हिल इंजिनिअर किंवा आर्किटेक्टसाठी जे रजिस्ट्रेशन आहे जे लायसन्सचे ते कशा प्रकारे करायचे आहे तर आता आपण कम्प्युटर स्क्रीनवर बघूया की कशा प्रकारे हे रजिस्ट्रेशन केले जाते तुम्हाला जर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करायचे आहे तर त्या केसमध्ये तुम्हाला महावास्तू डॉट महाराष्ट्र डॉट जी ओ व्ही डॉट इन या वेबसाईटला ओपन करायचं आहे आणि त्यानंतर स्क्रीनवर दाखवल्याप्रमाणे लॉग इन यावर क्लिक करायचं आहे लॉग इन या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथे खाली बघू शकता फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेअर तर बस तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे न्यू रजिस्ट्रेशनवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म येणार तर त्यामध्ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे ते तुम्हाला फील करायची आहे फक्त इथे एकच गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची आणि ती म्हणजे जो ईमेल ॲड्रेस आणि मोबाईल नंबर तुम्ही प्रोवाईड करणार आहात ते तुमचे ॲक्टिव्ह असले पाहिजे बिकॉज त्यावर ओ येणार आहे तर त्यामुळे जे तुमचे ॲक्टिव्ह ईमेल ॲड्रेस आहेत किंवा मोबाईल आहे तो इथे आपण द्यायचा आणि सबमिटवर क्लिक करायचं सबमिटवर क्लिक केल्यानंतर काही वेळात तुम्हाला ओ टी पी येईल आणि तो ओ टी पी नंबर इथे टाईप करायचा आहे त्यानंतर सबमिटवर क्लिक करायचा आहे सबमिटवर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर ऑप्शन येईल की तुम्हाला पासवर्ड सेट करायचा आहे तर तो पासवर्ड तुम्ही सेट करू शकता आणि त्यानंतर परत एक वेळा सबमिटवर क्लिक करायचे आहे त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा एकदा लॉग इन करायचं आहे आता तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि तुमच्याकडे पासवर्ड सुद्धा आहे तर तुम्ही जी ईमेल ॲड्रेस यूज केली होती त्याचप्रमाणे जो पासवर्ड यूज केला होता त्यांचा उपयोग करून तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे लॉग इन केल्यानंतर तुमच्यासमोर एक फॉर्म येणार बेसिकली या फॉर्ममध्ये तुम्हाला सर्व डिटेल्स फिल करायचे आहे जसे की कोणत्या यू एल बी म्हणजेच अर्बन लोकल बॉडीज त्याचाच अर्थ नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेसाठी तुम्ही अप्लाय करता ते इथून सिलेक्ट करायचे आहे त्यानंतर तुमचे बेसिक डिटेल इथे फिल करायचे आणि यामध्ये जो महत्त्वाचा भाग आहे तो म्हणजे कंपनी नेम बघा तुमचे जर एखाद्या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन असेल किंवा तुमचे फॉर्म रजिस्ट्रेशन असेल आणि त्या संबंधित लिगल डॉक्युमेंट तुमच्याकडे असतील तरच येथे कंपनीचे नाव लिहा अदरवाईज जर तुमच्याकडे कोणताही असल्या प्रकारचा डॉक्युमेंट नसेल तर तिथे फक्त सेल्फ हा शब्द लिहायचा आहे आणि त्यानंतर इथे महत्वाचा भाग म्हणजे जे आपली डॉक्युमेंट्स आहेत तर तुम्हाला अपलोड करायचे आहेत पी डी एफ फॉर्मेटमध्ये आणि जी इथे लिमिटेशन दिलेले आहेत साईजच्या त्याप्रमाणे सर्व पी डी एफ फाईल अपलोड करायचे आहे बेसिकली यामध्ये तुमचं फायनलचे सर्टिफिकेट त्यानंतर तुमचे मार्कशीट त्यानंतर जर अनुभव असेल किंवा अनुभवाची रिक्वायरमेंट असेल तर
बघा मित्रांनो सबमिट या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला परत एक मेसेज येणार मोबाईलवर आणि एक ईमेल येणार त्यामध्ये लिहिलेलं राहणार की तुमचं फॉर्म सबमिट झालेलं आहे किंवा तुमचं अप्लिकेशन सबमिट झालेलं आहे याचा अर्थ असा नाही आहे की तुम्हाला लायसन्स मिळाले आहे आता बेसिकली ज्याप्रमाणे ऑफलाईन पद्धतीमध्ये तुमचे डॉक्युमेंट्स चेक केले जाते केले जात होते त्याचप्रमाणे तुमचे ऑनलाईनमध्ये सुद्धा चेक केले जातील आणि इनकेस जर तुमचे सर्व डॉक्युमेंट करेक्ट असतील तर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन किंवा लायसन्स मिळून जाईल मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल एक बी पी एम एस आणि टी पी क्लायंट हे जे सॉफ्टवेअर आहे किंवा जे वेबसाईट आहे हे आपल्याला यूज करावे लागत आहे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनसाठी तर त्या केसमध्ये जर तुम्हाला या संबंधित अधिक माहिती हवी असेल किंवा हा कोर्स शिकायचा असेल की नेमकं कशा प्रकारे बी पी एम एस किंवा टी पी क्लायंटमध्ये काम केलं जातं तर त्या संबंधित जो कोर्सची लिंक आहे ती सुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल तिथून तुम्ही तो कोर्स शिकू शकता आणि या लायसन्सवर तुम्ही कामसुद्धा सुरू करू शकता ऑनलाईनमध्ये मला खात्री आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल ठरेल तुमची मदत होईल तसेच जे गरजू व्यक्ती आहेत किंवा जे गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासोबत सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा कारण फ्रेशर्स जर तुम्ही असाल तर हे लायसन कधीही अप्लाय करू शकता यामध्ये कसल्याही प्रकारची रिस्क नाही आहे आणि तुमच्या कामाला सुरुवात करा धन्यवाद